हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ट्वेंटी क्लासेस आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड इसके कोई रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करना है आज हम वो पढ़ेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम क्या होता है इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है चलो लेट स्टार्ट नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स जी एट एम ये जो वर्ड्स है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जी एन पी एट एन पी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसको समझने पहले हम समझेंगे कि ग्रॉस वर्ड क्या होता है डोमेस्टिक वर्ड क्या होता है मार्केट प्राइस क्या होता है नेट वर्ड क्या होता है ये समझ रहे हैं हमको कि सपोज जी डी पी एम पी हम किस किस से कैलकुलेट करते हैं तो जी डी पी एम पी किस से आता है नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं एन एन पी एट एफ सी बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अब मैथड से क्या होता है जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं सपोज जी डी आया तो हम एन एन नेशनल इनकम में कैसे जाते हैं हम वो सब चीजें पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रॉस एंड नेट क्या होता है ग्रॉस मीन्स टोटल अमाउंट बिफोर एनी डिडक्शन ग्रॉस मतलब एक्चुअली होता है एक्चुअल वैल्यू जो अगर आप एक चीज परचेज करके आए उसकी परचेज वैल्यू बिना कोई डिडक्शन के उसको हम बोलेंगे ग्रॉस और नेट क्या होता है नेट मीन्स आफ्टर डिडक्शन जो उसकी वैल्यू रहती है सपोज लेट से एग्जाम्पल मैं एक लैपटॉप परचेज करके आई थी सिक्सटी थाउजेंड आफ्टर टू ईयर जब मैंने इस लैपटॉप को सेल आउट करा तो उस लैपटॉप की वैल्यू में डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ थर्टी थाउजेंड तो लैपटॉप की क्या वैल्यू रही सिक्सटी माइनस थर्टी इक्वल्स टू थर्टी थाउजेंड मीन्स नेट क्या हुआ आफ्टर डिडक्शन अब हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे नेशनल इनकम में क्या चीज़ डिडक्शन है आफ्टर डेप्रिशिएशन तो ग्रॉस से अगर नेट पे जाते हैं तो हम करेंगे माइनस डेप्रिशिएशन मतलब हम एक्चुअल वैल्यू से अगर मैं उसको अब आफ्टर टू ये लैपटॉप सेल करी तो मेरी नेट वैल्यू क्या बची मैंने उसके लिए क्या करा डेप्रिशिएशन माइनस करा और अगर मैं नेट से क्रॉस जाती हूँ तो ऐड करूँगी डेप्रिशिएशन क्योंकि कैसे जो नेट हम मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी एक्चुअली परचेजिंग वैल्यू कितनी थी तो मैं ऐड कर दूंगी डेप्रिशिएशन तो उससे हो जाएगा ग्रॉस अगर आपको तो भी याद नहीं रहता है आप ऐसे याद करो ग्रॉस एक बड़ा टर्म नेट एक छोटा टर्म बड़े से छोटे जाएंगे तो हम क्या करेंगे माइनस और छोटे से बढ़ा जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस तो इसमें ग्रॉस और नेट के बीच में क्या चल रहा है डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या होता है मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स फिक्स असेट्स की वैल्यू गिर जाती है कैसे गिरती है यहाँ तो हम उसको यूज करते हैं ड्यू टू नॉर्मल वेयरेंटियर जिसमें लैपटॉप परचेस करा दो साल से यूज कर रही हूँ टाइम भी निकल गया पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑफसिलेंस मतलब टेक्नोलॉजी सपोज मैंने लैपटॉप परचेस करा था उस टाइम डेल का कोई अब लेटेस्ट आ गया डेल का तो उसकी क्या हो गई आउटडेटेड हो गया तो उस पर क्या चार्ज होगा डेप्रिशिएशन क्योंकि अब मैं लैपटॉप वापस सिक्सटी थाउजेंड मेरे से कोई नहीं लेगा इवन फिफ्टी में भी नहीं लेगा काफी इसकी वैल्यू गिरेगी नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक एंड नेशनल डोमेस्टिक नेशनल हम इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं डोमेस्टिक मतलब हमारे पोलिटिकल बॉर्डर्स के अंदर इसको याद करना होता ऐसे याद करना विद इन कंट्री जो भी इनकम आ रही है नेशनल और नेशनल मीन्स विद इन और आउट मतलब दोनों पॉलिटिकल बॉर्डर्स के अंदर पॉलिटिकल बॉर्डर्स के बाहर मीन्स विद इन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो भी इनकम आ रही है उसको बोलेंगे नेशनल अगेन इसको समझना नेशनल से आप डोमेस्टिक जा रहे हो अगर मैं खुद की कंट्री या बाहर की कंट्री से सब खुद की कंट्री में जा रही हूँ तो मैं बाहर के पैसों को क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी उसको बोलते हैं एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड डोमेस्टिक से नेशनल जा रही हूँ तो ऐड कर दूंगी एन एफ आई ए एन एफ आई ए मीन्स अगेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसको एक और तरीका जिन बच्चों को नहीं याद होता है करना तो है ही अगेन नेशनल इज वाइडर टर्म देन डोमेस्टिक तो नेशनल एक बड़ा टर्म है तो बड़े से छोटा जाओगे तो माइनस एंड छोटे से बड़ा जाओगे तो प्लस अब एन एफ आई ए कैसे निकालते हैं फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड मैं एब्रॉड से जो भी पैसे कमा के आई माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड और मेरे को सपोज उनको और थोड़े पैसे देने तो उसको मैं सेट ऑफ कर दूंगी माइनस कर दूंगी तो आएगा एन एफ आई ए लेट से मैं हंड्रेड रुपीज कमा के आई और मेरे को उनको ऑलरेडी फोर्टी रुपीज देने थे तो मैं क्या करूंगी हंड्रेड माइनस फोर्टी मीन्स मेरे एन एफ आई ए कितनी हो जाएगी सिक्सटी तो एन एफ आई इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नॉ नेक्स्ट टर्म मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है मार्केट प्राइस इट रिफर्स टू प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट मीन सेलिंग प्राइस सब कुछ बढ़ने के बाद जो भी खर्चा आता है टैक्स लगता है सब कुछ मिला के बोलते हैं मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट मीन्स 
जो एक्चुअली फैक्ट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मेरा चार्ज हुआ है जो फैक्ट्री में बना है इट रिफर्स टू दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चार्ज होगा उस प्रोडक्ट पे सो एम पी से अगेन एफ सी जाओगे तो माइनस करोगे एन आई टी एन आई टी मीन्स नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस सिंपल सी चीज़ है ना अगर मैं अपनी चीज़ मार्केट में बेच रही हूँ और मैं देखूंगी फैक्ट्री में जाती हूँ तो उसमें टैक्स हटा दूंगी और अगर मैं फैक्ट्री से मार्केट में बेचने जा रही हूँ तो बीच में क्या लग जाएगा टैक्स लग जाएगा तो एम पी से एफ सी जा रहे अगेन बड़े से छोटा जा रहे माइनस कर दो एन आई टी छोटे से बड़ा जा रहे प्लस कर दो एन आई टी एन आई टी मीन्स नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस वो कैसे निकालते हैं इन डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी सबको पता होगा इन डायरेक्ट टैक्सेस क्या है इन डायरेक्ट टैक्सेस जो कंज्यूमर बियर करता है जी एस टी माइनस सब्सिडी जो गवर्नमेंट हमको देती है गवर्नमेंट सब्सिडी मीन्स हेल्प करती है तो टैक्स कम करती है तो इन दोनों को माइनस करेंगे एन आई टी निकलेगा तो ये तीन टर्म जो मैंने अभी पढ़ा है कि पूरे नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है जी से एन में कैसे जाना है एन से जी कैसे जाना है मीन्स ग्रॉस से नेट डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है नेशनल से डोमेस्टिक मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तीन टर्म डेप्रिशिएशन जी एन के बीच में आता है डी एन के बीच में एन एफ आई आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और एन पी एफ सी के बीच में नेट इन डायरेक्ट एक्सेस एन आई टी नो एग्जाम्पल हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अभी हमने क्रॉस नेट से पढ़ा था हम कैसे काम आते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं जी डी पी टू एम पी बोर्ड एग्जाम्स में वन मार्क्स में आते हैं मोस्ट प्रोबेबली सो प्लीज ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट जी डी पी टू एम पी अब जी डी पी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो तो एन एफ आई ए क्या करोगे एड करोगे मैंने अभी पीछे बताया था डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं एन एफ आई ए क्या करते हैं एड करते हैं नेक्स्ट एन एन पी टू जी डी पी देन विल एड डेप्रिशिएशन एंड माइनस एन एफ आई ए डेप्रिशिएशन क्यों एड करा है एन सी जी पे गए एंड एन सी डी पे गए नेशनल से डोमेस्टिक एन एफ आई ए माइनस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम माई ब्रॉड जी डी पी एट एफ सी टू जी डी पी एट एम पी जी डी पी जी जी सेम में चेंज नहीं करना डी डी सेम में चेंज नहीं करना एफ सी से एम पी जाते हैं तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं टैक्स फैक्टर से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो टैक्स ऐड कर देंगे एन आई टी जी डी पी एट एम पी टू एन एन पी एट एफ सी देन वी विल माइनस डेप्रिशिएशन वाई बिकॉज जी से एन पे जा रहे हैं फिर तो डी से एन पे जा रहे हैं तो एड एन एफ आई ए करेंगे लास्ट एम पी से एफ सी जा रहे हैं माइनस एन आई टी करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट कैसे करना है नेक्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड जिसका एक और नाम होता है प्रोडक्ट मेथड और नेट आउटपुट मेथड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कॉमोडिटी मेथड इस मेथड से आपका कैलकुलेट होता है जी डी पी एट एम पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नेक्स्ट होता है इनकम मैथड उससे आपका कैलकुलेट होता है एन डी पी एट एफ सी थर्ड मैथड इज एक्सपेंडिचर मैथड जिससे आपका कैलकुलेट होता है जी डी पी एट एम पी ये याद रखना कि वैल्यू एडेड मैथड से क्या निकलता है इनकम मैथड से क्या निकलता है और एक्सपेंडिचर मैथड से क्या निकलता है क्योंकि इसके बाद आपको बोल सकते हैं कि इसको अगर आपको वैल्यू एडेड मैथड से जी डी पी एम पी निकल गया इसको कन्वर्ट कर दो नेशनल इनकम पे या एन एन पी एट एम पी पे किसी पर भी कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं तो अब हम पहला मैथड पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मैथड इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन डोमेस्टिक टेरेटरी ऑफ द कंट्री यानी हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करते हैं उस पर मार्केट इट मेजर क्या करता है मार्केट वैल्यू मेजर करता है किसकी सारे गुड्स एंड सर्विस की जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज यानी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम विद इन डोमेस्टिक टेरेटरी तो पहला मैथड इसमें भी दो तरीके के मैथड होते हैं कैलकुलेशन के फर्स्ट मैथड इससे मैंने अभी बताया क्या निकलता है जी डी पी एट एम पी तो उसकी फॉर्मूला होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरली मतलब होता है कि आप बना के जो सेल कर रहे हो जनरल मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन सेल अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आगे बताती हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पन मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जैसे मैं गुड्स लेके आ रही हूँ लेट से मैं कपड़ा क्लोथ लेके आ रही हूँ मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पन है फिर उसको बना के मैं बेच रही हूँ फाइनली शर्ट तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा क्या हो गया शर्ट कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पन कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला सिंपल है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पन बट आउटपुट में क्या क्या इंक्लूड होता है सबसे पहले सेल्स क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगी इसको
चेंजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये हम अकाउंट्स में भी देखते हैं प्लस एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तब लेंगे जब डोमेस्टिक सेल दी हुई हो अदरवाइज हम ये मानते हैं कि एक्सपोर्ट इसमें इंक्लूड है पर अगर डोमेस्टिक सेल दी हुई है तो हम एक्सपोर्ट लेंगे प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पन जो भी गुड्स हम सेल्फ कंजम्पन देते हैं हम वो भी ऐड करेंगे क्योंकि हम उसकी मार्केट वैल्यू पता नहीं लगा सकते तो ये सब चीजें ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पन परचेज और इंटरमीडिएट गुड्स कुछ भी दिया एक ही नाम होता है अगर याद रखना परचेज और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों को क्वेश्चन में दिया तो हम इंटरमीडिएट लेंगे रॉ मटीरियल लेंगे प्लस इम्पोर्ट कब लेंगे जब डोमेस्टिक परचेज दिया अगेन अगर नॉर्मल परचेज दिया है डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिया तो इम्पोर्ट नहीं लेंगे कोई भी एक्सपेंसिस प्रोडक्शन से रिलेटेड हो इलेक्ट्रिसिटी हो गया या कोई भी एक्सपेंस दिया हो वो लेंगे प्लस कोई भी सर्विसेज जो हम सेल्फ कंजम्पन से ले रहे हैं खुद के लिए ले रहे हैं घर के लिए ले रहे हैं तो उसको भी हम ऐड कर देंगे तो ये सारी चीजें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पन होता है सेकेंड मैथड होता है एक और काफी बार क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्जरी सेक्टर दिया हुआ है कुछ नहीं करना आपको सिंपल सबको ऐड कर लेना है उस समय निकल जाएगा जी डी या इसको जी वी ए ग्रॉस वैल्यू एडेड एड एम पी बोलते हैं उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन बोले कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लेंगे ये मेथड डबल काउंटिंग को अवॉइड करता है इसलिए इसको इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं यूजुअली एग्जाम में टू टू थ्री मार्क्स आता है कि डबल काउंटिंग मैथड क्या होता है वैल्यू एडेड मैथड से क्या होता है तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं डबल काउंटिंग इट रिफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट एक आउटपुट को काउंट करना एक बार से ज्यादा जो वो अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जा रहा है उसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग और कॉमोडिटी पासिस थ्रू वेरियस कॉमोडिटी बहुत सारे स्टेजेस पे जाती है बिफोर फाइनल स्टेज पे जाने से तो उस सबको एड कर देते वैन वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी टेकन एट ईस्ट स्टेज हर स्टेज पे वैल्यू ऑफ एडिट वैल्यू लेते जाओ कॉमोडिटी उसको वापस एड करते जाओ एड करते जाओ इनपुट को बार बार एड कर दो एक बार से ज्यादा तो उससे क्या होता है डबल काउंटिंग इस मैथड से डबल काउंटिंग अवॉइड होती है एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं पहले डबल काउंटिंग का वेन फार्मर सेल्स वीट फार्मर ने वीट सेल करी मिलर को 500 में मिलर ने थोड़ा बहुत काम करा और बेकर को 700 में सेल कर दी यानी मिलर ने टू हंड्रेड का एड करा था और सेल आउट करी 700। बेकर ने उसको सेल करी थाउजेंड रुपीज कंज्यूमर में तो टोटल आउटपुट कितना हुआ पहले उसने उसको 500 में बेची फिर 700 में फिर हजार में टोटल हो गया ट्वेंटी तो ये क्या हो गया डबल काउंटिंग हो गया वैल्यू एडिट मेथड क्या करता है क्या करता है जैसे वैल्यू एडिट मेथड सेवन हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड हमारा इंटरमीडिएट कंजन वो इस तरीके से ऐड करता है थाउजेंड माइनस सेवन थाउजेंड माइनस सेवन हंड्रेड थ्री हंड्रेड तो उससे क्या होता है डबल काउंटिंग अवॉइड होती है अब वैल्यू एडिट मेथड का क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडिट मैथड वैल्यू एडिट मैथड से हमको नेशनल इनकम निकालनी है नेशनल इनकम मीन्स एन एन पी एट एफ निकालनी है काफी बार क्वेश्चन में मैंशन नहीं होता है कौन सा मैथड आपको ये आइटम्स देख के पता लगा रहा है अब इसमें दिया हुआ डोमेस्टिक सेल्स ध्यान देना डोमेस्टिक सेल्स दिया है मीन्स हम एक्सपोर्ट लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पन इंपोर्ट इंपोर्ट कब लेंगे जब डोमेस्टिक परचेज दिया हो नहीं दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ये सब चीजें दी हुई है नॉलेज सी सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या लेते थे डोमेस्टिक सेल लेंगे क्वेश्चन में दी हुई है एट हंड्रेड चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक थर्टी क्लोजिंग फिफ्टी फिफ्टी माइनस थर्टी कितना हुआ टेन मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखा तो मैं आंसर टेन भी लिख सकता हूँ ट्वेंटी सॉरी तो आप ट्वेंटी भी लिख सकते हो प्लस हंड्रेड हंड्रेड क्या है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजेशन गिवन इन क्वेश्चन एक्सपोर्ट क्वेश्चन में लेंगे क्योंकि डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन अब हम इसमें क्या करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ और इंटरमीडिएट कंजम्पन भी दिया हुआ है हम क्या लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पन क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पन परचेज इंक्लूड करता है रॉ मटेरियल में नेक्स्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिया हुआ क्वेश्चन में हम एज इट इज ले लेंगे सो आंसर इज सेवन ट्वेंटी ये हमारा आया है जी डी पी एट एम पी अब हमको जी डी पी एम पी को कन्वर्ट किसमें करना है नेशनल इनकम एन एन पी एट एफ सी चलो कन्वर्ट करते हैं जी से एन जाते हैं डेप्रिशिएशन क्या करेंगे माइनस करेंगे ग्रॉस से नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे एन एफ आई क्या करेंगे एड करेंगे और एम पी से एफ सी जाएंगे मार्केट से फैक्ट्री में जाएंगे तो माइनस कर देंगे नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस दो सेवन ट्वेंटी में माइनस कर दिया डेप्रिशिएशन एन एफ आई ए क्या करना था एड करना था पर एन एफ आई ए क्वेश्चन में माइनस में दिया हुआ है सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा
एक चीज याद में जब भी आप सॉल्यूशन करो नीचे एक नोट बना के आना इससे एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने क्या कहा है और मैंने दो नोट्स लिखे हैं मैंने लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स को मैंने अलग से इंक्लूड नहीं करा जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था क्यों एज इट इज क्योंकि इसमें इंक्लूड हो गया इंटरमीडियट कंजम्पन में इंक्लूड हो गया इम्पोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इम्पोर्ट में मैंने नहीं लिया क्यों क्योंकि डोमेस्टिक परचेज मुझे नहीं दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ था तो मैंने एक्सपोर्ट ले लिया आई होप आपको क्लियर हो इस मैथड से निकलता है जी डी पी एड एम पी फिर आपको जिसमें भी कन्वर्ट करने को बोला कन्वर्ट कन्वर्ट कर दो आई होप आपको क्लियर हो अगर आपको मेरा समझाने का मैथड अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर पूछ लेगा थैंक यू